안녕하세요. 하몽TV입니다. 여기는 양천구 신정동 삼성 통증의원 앞이에요. 제가 컴퓨터 작업도 많이 하고 피아노도 치고 장구도 치고 이러다 보니까 손목이 자주 아파요. 핸드폰도 많이 쓰고 손목을 집에서 지압하고 마사지하고 운동을 해도 그래도 조금 남아있더라고요. 통증이. 그래서 오늘 어 여기 양천구에 통증 쪽으로 아주 치료를 잘 하시는 분이 있다는 소문을 듣고 한번 찾아왔습니다. 제가 오늘 손목 치료를 잘 하고 가겠습니다. 같이 들어가실까요? 네, 아우 이거 하기 전에는 이게 아픈지 몰랐는데 그러니까. 되니까 이제 통증인지 알겠네요. 그러니까 본인이 막연하게 그냥 통증 있고 좀 손이 막 무겁고 이런 식으로 됐을 때 충격파 해보면 충격파 없는 이 부분은 음정 없는 부분은 안 아프단 말이야. 아니요. 전혀 안 아프거든. 네. 근데 뭉쳐서 염증 와 있는 부분은 염증. 굉장히 아파 이게. 그러네요. 되게 아파. 왜냐면 깨니까. <웃음> 이게 아프면은 그 인대 염증 오면은 인대 주위에는 근육이 꽉 잡고 있거든. 보라를 하고. 아. 아, 조금 피가 안 통할 거 아니에요. 음. 모평물 쌓이고, 아. 염증 오는 거야. 염증 오면 더 아프니까 더 토마리 뭉치고. 악순환 이거든. 벌써 덜 아파요. 응, 그러니까. 아, 점점 이렇게 덜 아파서. 옛날에 이런 것도 참 막연하게 치료할 수가 없었거든. 물리치료 받으세요. 그리고 들 쓰세요. 이렇게만 했거든. 이게 손목 말고도 되게 많이 적용이 네. 될것 같아요. 어디, 테니스 어디에 좋아요? 골프 헬보. 적절 근막염 50견에서 팔안 돌아간 사람 막 자다고 일하고 울고 팔을 잘랐으면 좋겠다 이런 사람들이 있었는데 많이 좋아져 다 좋아져 어? 대신 이제 회전근이 파열될까 이런 사람들은 별개지만 음... 그 외의 부분은 거의 좋아진다고 하더라 많이 쓰는 사람들 이런 사람들 야... 이거 왜 이렇게 통증이 아픈 거 모르고 있다가 나중에 큰 통, 크게 아플 것 같아 그러니까 나중에는 이상한 손목이 안 움직이고 아프고서 뭐 들지도 못, 젓가락도 못, 못 들어 이렇게 보면은 이 엄지 손가락 많이 쓰기 때문에 우리가 엄지 손가락도 아파요 엄지 손가락 근육이 오, 되게 아프거든 아파요. 맞아요. 근데 금방 좋아지잖아 또꼭 정으로 찍는 듯한 그런 통증이거든 지금 손 움직여 여기. 오른손 꺾어봐요 그럼 오른손 목 꺾어봐 어, 오른손 목 되게 부드러웠어 이걸 많이 쓰면 나중에 손목 털을 주고 논다고 손가락 많이 쓰면은 손목 털을 주고 여기, 여기거든요 네네. 이쪽으로 이게 두꺼워지고 다 아파 아, 이게 장비가 다 없나 봐요? 병원에 만쓰는 병원 간다고 해서 다 이거 쓸수 있는 없죠. 게 아니네요 그러니까. 있는 곳을 또 찾아가야 되나요? 지금 어때요? 아, 지금 많이 받았어요 많이 받았지? 네. 이 단독이잖아 안 믿어져? 그러니까요 그러니까. 아니 하기 전에 그러니까, 내가 통증했는지를 전혀 모르니까 전혀, 되지, 전혀 몰랐던 사람이 했는데도 굉장히 아프고 느끼고 또 좋아지잖아 네. 얘도 아팠던 사람은 어떻게 했어? 그러니까. 평상시에 손이 조금씩 아팠으면 네. 이렇게 한번 검사받고 치료받아도 좋을 것 같아요 손이 무겁고 막 무겁고 좀 우둔하고 네. 뭔가가 좀 불편한 사람들은 해보면 백발 주지 그리고 컴퓨터 해야지 핸드폰 해야지 이러니까 거의 잘 써. 평상시 조금 아프면 그냥 아프다 말겠지 하고 이러고 많은데 해보면 진짜 통증이 있어요. 해보면 없죠. 없죠. 네. 다 진짜 풀렸어요. 그리고, 그리고 자다가 좀 어깨가 눌리면 아프고 옷이 옷 입을 때 걸리고 이런 사람들 많아요. 그런 사람들은 또 그걸 하면 엄청 좋아하죠. 이런 데서 항상 아파요 원래. 안 아파요. 원래 안 아프고 지금도 안 아파요. 지금도 안 아파요. 여기는 아픈데, 엄청 아팠는데 지금 하나도 안 아프지. 그러니까. 이게 제일 충격파 강남 가면은 뭐다 <웃음> 있는 것도 아니고 있는 곳은 되게 비싼데 네. 여기 오시면 계속 서, 의사, 의 선생님이 설명도 잘 해주시고 <웃음> 가격도 괜찮게 이렇게 하실 수 있어요. 이게 엄청 좋다. 